看见谁呀、啊？都在呢。Hello，Hello，、啊啊、hello, hello, 大家好，大家好。哎，来喽，来喽，来呀，走啊！开始了吗？开始了。各位观众朋友们，亲爱的芒果 TV 会员们，老朋友、新朋友们，大家好，欢迎来，欢迎大家来到花少团连线陪看大收官。我是乐意带给您快乐陪伴、一声召唤。随时在线的小胡师傅胡先煦，大家晚上好，晚上好，大家好，我是终于走向真正百灵鸟路上的秦岚，我还没有变成真正百灵鸟。<笑>首先，让我们用热烈的掌声欢迎我们家的大姐秦海璐 ，Hello， 大家好，三姐辛芷蕾 ，Hello， 大家好，妹妹昭昭赵昭仪。和大哥王安宇 ，Hello， 我呢先跟大家请一个假，因为呢我这会儿还在剧组，还在拍戏，有一点点可能会提前走，到时候辛苦我雷姐，就是我们亲爱的辛芷蕾老师帮我继续主持一下，感谢感谢。OK， 好了好了，等你们回来以后，大家都变得很忙碌了。<笑>我知道大姐最近在拍一个电影，对吧？哎、yeah, ，我我在烟台。就是还赶上海边下大雪什么的，哦、oh, ，那天我下鹅毛大雪在海边吹着海风，真是太刺激了。那可真是很浪漫呢、啊。对，但是你这嗓子已经基本上恢复了。现在是不是觉得我的智慧上升了很多？就是我现在讲话的这种状态，温婉知性且大气。呃，有没有？你现在的这个声音已经有一种就是为我的人生指明方向的感觉了。什么意思？我没有听懂，你再说一下。照亮你了啊！照亮我了，绝对照亮我了。我这晚上两个声声嘎嘎的是吧？我是刚刚杀青，然后我昨天刚刚回来，等待忙活完这一段就可以放假啦。今天主要是巴巴本来要来，但他实在结束不了，让我跟大家说一下抱歉。要赶过来的，传达一下我们的思念吧。嗯，梅姐最近应该很忙吧？我现在一刷手机就给我推送，欲望写在脸上，从里里看女性成长。老忙了，就是忙一点别的活儿。<笑>因为我们刚才试麦的时候，我就见了雷姐嘛，然后雷姐刚才穿着她那个正在拍摄的那个造型，巨美，超级美。你怎么没穿那一套在这做直播呢？你把我们外人直接拍广告，是不是把大伙儿当外人了？你看啊，对呀、啊，把大伙儿当外人是不是？你说把我们当外人？人不让曝光，你拍广告，你先拍广告造型哪行？不行，不让我穿，啊、我这先借的衣服跟我造型师。简单你别说的那么客气，估计你是从人身上扒下来的吧？<笑>你怎么知道？对，扒人给我穿。对。哎，最近最近有发现你在春晚的路透，你是不是要上今年春晚了，辛老师？呀，你怎么老关注啊你？你是不是去演小品了？去耍大碗去吗？你不会要陪刘谦演魔术吧，辛老师？额头那个断身体的，断身体的，<笑>你们都是人才。<笑>等待过年，嗯，我也是等待过年。昭昭，我告诉你，我今天老会，我老会刷到你什么小红书啊，什么抖音，全是你。我那天刷到他直播，然后一个彩妆师在给他化妆。前天好像，你最近走时尚路线了，姐。哎呀，最近获得了一些咱们拍照的真传、哎，老 fashion。对走，咱也走 international 路线。只能送你六个字了，赵昭仪，苟富贵，莫相忘。<笑>哎呀，有种自家女儿长大的感觉。谁给我写的词儿？什么自家女儿？哦。你不是说你要想让你有这样的儿女，你以后就不用奋斗了吗？那我都说了，我我想领养他俩。他俩又不同意，然后又老占我便宜，老跟我叫妈。我说你这玩意儿，人家父母都培养出来了，你看人家现在可以摘果子，你认了，那人爸妈还不干。<笑>老王头，你怎么话这么少呢？你最近干啥呢？拍戏呢？我刚收工，所以这会儿就马不停蹄的。本来我回来要五十分钟，然后强强行赶到了四十分钟，回来了吃吃口饭，然后就见着大家了。我才发现王安宇今天发型好乖哦、啊。
哇，你在靠前一点，我这画面太小，看不清你、啊。你是演了什么呀？我我要从十六岁演到，呃，二二三三十五岁吧。我现在演。那你现在是十六还是三十五？我现在是，我现在是十八。我现今天刚演这场是十八岁。那十六岁什么样啊？十六岁就是靠我的表演能力，去让我演技。三五岁呢，哥。演到三十五的时候，是不是就是秃头造型了？就是绸子头发没了。对对对。没什么，就是卡掉点发际线什么的。小胡，你现在还是在拍那个那个戏吗？上回说的那个。嗯。啊，对，你没看我戴一个帽子吗？就是我我那个造型什么的也不方便透露，然后拍的啥，拍的啥戏？拍的啥戏也不能说，你说说你最近的心情吧，有没有想我们呀什么的？我我可想你们了，我特别想你们了。我刚才一看见你们，我都老开心了，感觉感觉大姐气色比那会儿在冰岛最后一站的时候都好很多，漂亮，养回来了。我最近就是最磕的一一对儿，就是一路平安，你俩真的快磕死了，嗯、对对对真的。<笑>对对对，那个系安全带没有那个那个，不是那个那个系安全带呀、啊，不是王宇，你小子有点太过分了。哎，那个真的，我天哪！那个系安全带，啊，那个系安全带在哪里？啊，在下面是吗？系安全带比在那个沙特安慰大姐大姐那种肚子疼那个还暖，有没有？真的，我人都磕傻了。我也磕坏了，我在想，哇，的妈呀！你是真把那句话听进去了吗？<笑>我今天看网友那个评论说，大姐说没事我结婚了没关系，只有王安宇一个人听进去了，你知道吗？<笑>哇，我这整个人都磕傻了。关键是我想知道姐夫现在有看咱们节目吗？有看咱们节目吗？啊、都让我回来小心一点，姐夫。<笑>那他们想多了，你一个小弟弟，弟弟，弟弟，<笑>这有什么好说的？真是的。姐夫根本没有把你放在眼里啊！你听说，听说今天呢，咱们是要看那个收官的，对不对？节目要收官的，小红你笑什么？<笑>我也想姐，我也想姐夫。姐夫，姐夫说没没所谓，到时候把安宇叫家里来来玩一天，<笑>吃顿饭。想多了，<笑>快，我要说了，今天要收官了，小伙伴们。然后这是我们最后一期陪看了，然后大家还记得我们在录制结束那天发生什么事了吗？结录制那天，我就记得那天我们互相采访，我们互相颁了个奖状，嗯、对吧？十月十二、嗯，反正我记得有几个人是哭了。十月十二，谁哭了？我不知道谁哭了。的<笑>感人呢。赵赵一，我们互相赵赵一独眼了。赵赵一咋了？被封口了。经纪人也嘱咐你了，是不是啊？经纪人在旁边站着呢，估计。经纪人少说话。我经纪人可嘱咐我了，说你别胡咧咧，你要少说话。是吗？这都盯着我，我都得斟酌一下。跟我说你这别胡说八道啊，没事高兴就好。对，还是还是兰姐那句话，就是我得劲就行。现在回想起杀青那一天，我确实是想想还是挺感动的，还有很多精彩。那么看一看吧。好、哦，开始了。开始了呀。哎，你们知道我们后来住冰岛的那个地方是叫精灵镇吗？啊，不知道，有很多精灵哎，我也是后来才知道的。哎呀，好美啊！你们开篇好像在看电影一般，真的音乐绝了。不是，芷蕾姐的网怎么这么差呀？芷蕾姐一直在卡。我这人咋是黑的呢？现在是。这怎么办？网络不稳定，正在连接。没磕呀，没磕。你要去唱京剧吗？你现在？就整体吗？这不对吗？你哪个正常人都有皮肤颜色？哈哈哈哈哈！
脖子稍微接一下。你那个，你那个破粉底、啊，真的，你还记得吗？咱咱俩那粉底特别白。啊。有人吗？那天咱们自己化妆那天。哈哈哈哈哈！这个傻子。最后一天了，想给大家留点好印象。你怎么了？我看看，他打的底有点白。哈哈哈哈哈！行啊，他挺牛，那行啊。那星星不来了。星星，你你你，你们两个太好磕了。你上下你这母子之间。完事儿了。哈哈哈哈哈！可以了，白吗？不白。给我姐。嗯，新大夫，新大夫，回春啊，新大夫，回春啊，新大夫，不是，新人雷老师怎么这么卡呀？你这个没动，雷姐都看入迷了还是？他现在发呆呢吧？新人雷，新雷是不是把自己卡住去拍广告了？你干啥呢？你刚才是不是卡了？他都没声了，新人。哎呀，我刚卡了。雷姐，你刚就一直这样。卡我的杆儿。卡了。你刚才去拍广告去了？你刚才出去接别的活了，是不是？不是，我去拍了。我刚才出去拍了一组，刚刚出去拍了一组。你没去拍广告？你们都不看片子，你们？哦，咱们贴照片呢，这是。那就选这个。对，好、啊，我也是这么觉得的。我必选那个躺躺船上那个，哭哭一顿躺。这就是咸鱼，七条咸鱼被钓上了岸。这是八姐的，这是八姐的主意。那你把躺床上那张给我。还没出来啊。哦哦 ，Sorry， 这也是我跟兰姐学的。遇事先 ，Sorry。<笑>什么呀，这是。<笑>妹妹，我觉得面包碗这个我们可以选，因为我们其实没有什么美食的照片。毛头，咱俩真的那个嘴呀、啊，嘴呀、啊、没停过，一直在吃。啊，这是不是把他俩 P 上去？快把他俩 P 上。这张真绝了。哎呀，他们俩站在水上 ，P 的我跟昭昭，这咱也是过过生死。嗯。真的都是回忆啊，满满的回忆。面包晚安。嗯，冰淇淋，黑沙滩，抓羊，抓羊那天我们每个人能瘦五斤，我觉得。我们那个回忆真的挺感人的。嗯，我抬眼一看，感觉所有人都陷入回忆状态。我那天跟磊磊看见，我们俩还说呢，我说你看了，他说他看了，我说我也看了。我们俩就说，有的时候看就忍不住那个眼泪在眼睛里。我说，其实有很多的感受是后知后觉，因为有时候我们都是主视观，没有那种上帝视角看。因为最后剪完之后，每个人的视角都是均匀的，就觉得就有那种很感动的事情。有时候我们没有感受到，但是片子播的时候就感受到了。嗯，对，没有。突突然觉得我我们在冰岛经历了好多呀，但是你不看的时候，你好像也不了解自己；你看的时候，你发现自己，哎呀妈呀，性格咋这样？<笑>怎么这么可爱呢？怎么可爱呢？怎么那么可爱呢？然后就哦，送礼物了。哎呦，好可爱啊！就我那个，没准备。他送给我的那个现在还在我的床头上放着呢。谢谢。每个人都是不一样的小杨。嗯。是啊，那个彩色的黑眼圈是吗？哎，这彩色是给小妹的。对的，五颜六色买的那个。可以给我吗？大姐是内心小公主，拿去。你看我人设。<笑>这给我吧，大大姐真是对这个自己的这个知性人设念念不忘呢。我带走这个，还能剩一点吧？这个节目结束之后，绝对剩一点。嗯嗯，还在哈。我这个是个冰箱贴，然后大家可以随机抽。我们抽吧。我抽到了我最喜欢的，我抽到了冰川。我不会也能摸到我导游日子。我也摸到了。
真的真的有点幸运在身上了真的是有点幸运在身上除了我那落水的相机其他都挺幸运的落水相机在节目中没体现网友老师录制一个节目还搭进去一万块钱那天在看极光然后爸爸说他有竞品然后奶奶说竞
，是不是我的那个口红？变摇滚了，多好看呀！奖了什么奖啊？真的吗，姐？第七届华语戏剧盛典最佳女主角。哦，继续恭喜，继续恭喜。好，哎呀，这这这这这有点不服调了，这是做人。棒的。这是话剧那个话剧奖，那你送我票啊！我送你票，送你票，你什么票？票你看，您，嗯嗯，好，<笑>我有点高兴。太棒了，老牛了，老牛呢？那么接下来我们要揭晓的第一个奖项是大姐，公正，公正的标尺。哦，这是你们在上边那个。讨论我的时候是吧？所以我还不知道。大姐，你现在你是第一回看到这个这一趴，我感觉大姐不太喜欢这个名字。那是什么呢？你再想一个。你想一个。嗯，最佳铁血公主奖。好难听啊！真的好难听啊！你那跟金刚芭比是一个意思。其实是差不多意思。怎么样？还是最佳度量衡。大姐喜欢哪个？那还是度量衡吧。铁血公主，铁血公主是什么？铁血和公主是两个分开的。铁血的公主，又很铁血，但她同时又是一个公主。铁血的主公。月亮有个有个眼睛鼻子嘴巴的，眼睛往下弯，嘴往下弯。哎，好嘞，画个小鼻子，鼻子尖出来，尖出来，尖出来。对。这样，<笑>不是，我还可以给像好，行吗？点个眼睛就像了，别点太大啊，这样，啊，可以，这也点太小了，行行行，王总，我觉得你在冰岛可爱已经到一百分了，我在冰岛的时候脑子也全放空了，你看，点个眼睛，别点太大，就这样行吗？<笑>哦，我想到了，您您是您是晴天里的太阳花，您是黑夜中的麦穗表。哎，小虎可以。哎，我这个才华呀，真的。你你这个才华真的是洋溢了，洋溢了，是控制不住的才华，控制不住的才华。八姐那个心那个元素还没有，我们的心脏为您而跳动，为您而跳动。<笑>怎么感觉我好像活在了你们心里？<笑>没大钱你就不跳了，净说那假话。您<笑>是我们心中永远的大姐。好，下面邀请颁奖人王兰姐。没有秦海璐老师，你心就不跳了。你是大姐。大姐颁奖词。啊，大姐，您是我们的太阳。哎呦我天哪！我们的月亮，大姐，整，大姐，整梦了，给。是星星，您是我们的彩虹，您是晴天中的太阳花，您是暗夜中的麦穗表，您是我们心中永远的大姐啊，大姐。接下来。你这个朗诵水平真的是要重新回炉一下，已经回炉重造，回炉重造。什么叫度量衡啊？为什么是度量衡？<笑>好精准的问题啊！这个词汇的小胡来说一下。呀！<笑>突然被 Q， 就是打哈欠，打了一棒。<笑>整个人就梗住了。秦始皇最早统一了度量衡。<笑>他制定了标准，制定了规则，才有秦朝繁荣的经济体系。<笑>您制定了花哨的标准，制定了我们旅行的准则，才有了我们一路的欢笑。小突然被领导问的话的感觉。你们两个男孩住那个没有门的，因为女孩子没有门，确实是有一点不方便的。没问题，没问题。八点半必须要离开，不然的话高铁就赶不上了。确实睡得太少了，我本来想补觉，但我觉得就是需要有一个人保持清醒。谢谢，谢谢谢谢大家，谢谢大家。每个人说一下自己的话吧。对，这个太阳花呢？
就是特别希望大姐心里能有一朵花，生长像太阳一样，然后永远的温暖你。嗯，看多温暖的人儿啊！直白的解释。<笑>我看好新鲜呀，怎么好像都忘了那时候的事儿了呀？真的是。哎呀，现在一回味，感觉我自己最低的一个要求，我能把你们带出来，然后我还得全虚全影的把你们带回去。至于其他的做的好不好，就全凭你们的认可。我觉得我都都能接受，不好的我会改，然后好的我继续发扬，好吧？谢谢大家，感谢各位老铁，多多包容。你这个送礼物的这个窗口在哪？我给你打赏点花花啥的。<笑>好，现在我们到了二姐的颁奖环节，然后我们的颁奖人是蕾蕾姐。颁奖人是获奖人还没有经理姐。<笑>好，拿一下奖品。好嘞。我激动呢。听到了吗？心头疼。你也激动啊！我也激动，我都都都颤抖，我都。你别呀！根据秦岚女士在《花儿与少年》第五季的表现，组委会颁发给您最佳得劲得劲儿奖。这我想了，这我想，得劲儿奖，得劲儿奖。最佳二姨奖。什么最佳二级奖？太不酷了！那那那水平有限，情绪价值奖得有情绪价值的这个元素。对，最佳小太阳，最佳小太阳。但是那个搞笑的就没了呀。要搞笑的名字吗？可以叫最最佳养羊挠。养羊挠是什么意思？是骂啊！但这种听着太不酷了，简直有点老，他不能高兴。新之来，你可真懂我呀！最佳痒痒挠少女版的，少女的痒痒挠，这几天都太不酷了，太不酷了，太好笑，让我给制止了，你差点就变痒痒挠了，哇，又被制止了，我想画兰花指，我又不会画，这我给你比着来，都多余了，瞧你们俩，哎呀，这还得有点模特，你看看，有。这是啥呀？鸡爪子要放心，鸡爪子。完了完了完了！整个人比着，知道吗？别激动，别激动。画一个这个，都多余了。画多余了。行。这这还要模特呀？这用模特。你这手指头。这真的要。你你在这个掌心里边写都多余了。行。写多余俩字就行了。谁多余啊？多余了。好 ，OK。然后他给他写领奖词、颁奖词。怎么觉得一下子好像又回去了的感觉啊？来吧，二姨，他二姨。哦，我在看那个照片的时候，就感觉已经开始在回忆了。你让我们都把你来爱。笑口常开是你的招牌菜。嗯，我又又又。情绪稳定，我也觉得情绪稳定，是您的。告示牌，告示牌吧。啊，是您的告示牌。写歌词呢，我真的是。告示啥？让那个大姐你哈哈乐。上。想给你唱好运来。好运来，听听听听。啊，好运来，要所有人一起。叠个千纸鹤，红腰带。你们可真能整奖啊！大家给我，没把他忘了。你看我们的才才华，张嘴就来。这个是的，颅顶，高颅顶。我的颅顶都爬。颅顶永远高起来。好好好好好。最后那句只要念得很壮丽就行。颅顶永远高起来。<笑>有请那个颁奖人致辞。啊啊！二人，张个大嘴你嘎嘎乐，想给你唱首《好运来》，预备起。叠个千纸鹤，再系个红腰带，收，再多收钱了。美劲儿的精神与您同在，美丽的人设，人见人爱，高颅顶，永远的高起来。好，好，这给二姨美了。高兴坏了，这都。我现在看都有点激动，有点想哭。好，收起来吧。
我这次播完之后，真的，我觉得我以前所有离的人设可能要崩塌了。但菜还在，还在，行，我得劲儿就行，我得劲儿就行，我得劲儿就行，我得劲儿。我觉得这次我真是学习到很多，从小妹，从最小的到最大的。我真的是收获很多很多，因为以前不会有这样的机会，咱们一起聚会，一起玩，一起分享，暴露缺点，展露优点。虽然我优点也不太多，但是我觉得一直都是弟弟妹妹、姐姐们在包容我，然后帮助我一起成长。在这二十几天，我的命运中你们都出现了，而且永远在刻印在我的生命里，我觉得就够了。这个 T 恤我觉得我就要珍藏，特别开心，就是能猜到每一个人跟我画的画，就是心里都有了。就够了，一切都在心里。二姨，你这个文化水平也真的是好棒！感恩感恩花少，感恩大家。你别下来了，你坐那儿搬下一个人了。哎呀，我看死你了！桃花，我看你给我写出啥来。我能不能坐那边？我能不能先坐那边？我有点怕。我怕溅一身血。新这位同学呀，咱俩是啥冤家？根据您在《本季花儿与少年》中的表现，组委会决定颁发给您最佳优雅优雅知性大刺花奖。大刺花是吧？讲一个。<笑>其实我挺喜欢磊磊的个性，他就是特别直给，热情似火，绝不绕弯子，直言直语，最受兰姐喜欢奖。真有磊，这个奖太，这个奖太可以了。<笑>想想到芷蕾姐，想的都会是我脑子里想的是一团火焰，你知道吗？哦，对，也是最佳火焰奖，最佳燃烧他人奖，蜡烛奖，他燃烧自己啥了？没有，并没有，所以燃烧他人啊！哇，背刺，背刺，哇，好啊，好啊，背刺，哎呀，背刺，有没有人给他拍下来啊？先听我狡辩，赵昭仪，最佳背刺奖，<笑>咱俩这个奇怪的默契，最佳小刺花，哎，东北宣传文化委员奖。东北文化推广大使，这是穿大大花脑，玩儿，你知道吗？还不宣传？他要怎么宣传东北？他他已经把对土地的热爱写在骨子里了。你看看现在都我刻在了优雅火的，是不是？优雅的。对啊，耳边，给他写优雅与知性奖。满足他吧，他想要这个最优雅知性奖。我们都太懂你了，懂。我感觉他挺期待搞笑的呀。最优雅知性说大炸花，大刺花，大刺花，最优雅知性大刺花，大刺花奖，大刺花奖。大刺花听着特别火，你还不如啊。你是东北的一朵大刺花，你是东北的，燃烧自己照亮他。你是东北大刺花，对，你是朝天椒，你是二踢脚。哎呀，有人家要的优雅在哪儿？你是知性女王，你是优雅太上皇。千万别得罪说相声的，哎呀，爱死了这嘴。你是优雅之性，不行，我怎么就成说相声的了？小明，花名耳，花名耳，花名耳，花名耳。哎，我这才华上来了，你要说东北文化，我可来劲了啊！我看你快了，赵昭仪，我算知道这我这词儿从哪儿来的了。哈哈，三姐，燃烧自己，照亮别人，你是东北大刺花。嗯，辽北平原。因你而闪耀，东北
啊，这个是我想的。因你而绕北平原，因你而想要。墨镜一戴，为你而绽放。干戈一扭，快乐一宿。<笑>你是朝天椒，你是二踢脚，你是优雅之性，花棉袄。好，你是吧？彻底给我弄回东北去了。你是不是都要哭了？就给你形容的太哎，这我喜欢最佳优雅之性下面那个。你这个形容的我里边也，我猜是优雅。优雅之性花棉袄还不行？啥我都不认识。你看，除了啥就辣椒就是火。你们好好说，然后跟我解释一下。哈哈哈哈哈！给我解释，这个谁？我什么意思？就是他有的时候会陷入于自己的情绪，然后虽然是戴着墨，有的时候也不戴墨镜，但是他真的没有不高兴，啊、不高兴，我是爱你。那篝火是我画的，解释解释啥意思？因为想起你就像一团冬日里的火焰一样，热情似火，但是又温暖。这么单一吗？又火又辣，火辣，火辣的美女。哎，火辣应该是你想要的吗？优雅、啊，姐，哦，哦，好了，好吧，因为本身已经有火辣了。<笑>好嘞，好嘞，好嘞。<笑><笑>这是我跟兰姐我们共同创作的。你看，我就说跑不了你。啥？不是这个是你画的。我是什么转茶？你是啥？啊？我是点亮你的那个人。你是你是气我的吧？一点我就窜。<笑>我点我点，点亮。昨天我们去吃饭的时候，坐在车里，我看着外面，我还在想，嗯，有可能这是最后一天了，真的，嗯，拍戏这么多年，我从来没有说不舍得过什么，但是我们这一次真的是，是有这个感觉了，嗯、对，有有有一起洗澡哈、啊，嗯，一起洗澡，哎呀，对，<笑>反正我很喜欢我这个三姐的位置，我希望以后我们即便回了北京，我们要多多去咱二姨家做饭，大姐拿酒。大姐，因为你家酒好。这一段话最重要的就是姐，别忘了酒。大姐的酒呢？到现在没瞅着。酒呢？酒在呢？酒在呢？人没了，都不在北京了。又哭了，那个老二。哎呀，什么要哭了？有点热，眼睛有点热。哼。大姐给八八姐颁奖。根据您在本季《花儿与少年》中的表现，组委会决定颁发给您最佳魔法中二萌擦擦奖。我的妈！爸爸，爸爸，什么反应？最佳魔法中二萌萌擦擦少女奖。嗨！哎呦我天哪！打哈一声，他跳完之后我说你跳啥呢？就被我发现了，我就是那个时刻点醒他了。哎呀天哪，还有一柜呢，你瞅瞅。哎哎哎哎太可爱了，这个也。可以，可以，没错。哎，你写吧。为什么？我不能展示一下我的字体。行。我要给爸爸写一个。你要是硬要来，我也不拦着你。怎么样的那个醉字啊？好看，好看。就只有一个醉能看，后边那还真不错，还行还行。魔咋写来着？第三个字啊，姐。到第三个字就不是九一点。挂掉了，挂掉了。我你看我摄像机不拍我，你看着呢。我画个新疆帽，还可以可以。这你能画出来？我能画出来。哦，你绝画不出来。我画出来了，怎么说？<笑>你画出来，你画出来呗。就是。一生要强的男人，王爱宇。<笑><笑>嗯。我崩一下。你说那个王宇的腿。哦哈哈哈哈哈！嗯，他是个中二少年，我儿。哇，你这声，秦岚女士，你这声跟那个时候真差挺远的了哈。看来你已经把我那个时候的声音忘记了，我现在可是走到了百灵鸟的半路上。半路，<笑>脑袋已经出来了，马上就身子，然后尾巴再加脚，我就是非常动听了。确实已经知性很多了。是吧？感觉我智商又上来了。你别练那个狗喘气了，他们告诉我练狗喘气。哎呦
啊，是丹田，丹田啊。我找了一个老师，然后花了一些成本，老师每天给我上课。你还不如把这钱给我呢，姐，我我去指导你去。一列锤了，要给你，那录节目你咋不教我呢？他，你给他一百块钱，他给你上一课。你把这一百给我，我给你上一课。我是你二姨，我给你钱，你好意思要吗？你帮帮你二姨怎么了？二姨，快过年了，还是挺想要红包的。你一边去吧，你都挣钱了，还不买点东西？你也不是不认识你阿姨家，送点礼来。<笑><笑>我还得送过去。对呀、啊。好，好，好，好。来，请接受我们的获奖 T 恤。哇，我有点感动。爸，我们俩画的一模一样。我的天哪！哎，你俩连心了。我们俩这真是没有伤了，因为大家都不知道画的是什么。然后我们俩就不磨合了，那一刻我真有点，也很幸福哈，这样，可真的很感动。然后这个，这个让八八姐自己说这是什么？啊，那个帽子，跳舞那天那个帽子。还是八八懂你呀、啊，英语，我都看成蛋糕了。不是，这画的还行吧，姐姐们。<笑>你说行就行，你得劲儿就行。啊，我得劲儿就行。不好意思，能稍微停一下吗？可以暂停吗？你要上厕所吗？小胡要出发了。不不不，老师们，我们我我要我要拍了，很想念你们。然后咱们微信说好吗？你们先看着。好嘞，加油啊！去吧去吧，加油啦！星星，想你们，想你们，祝你身体保暖，新年快乐，新年快乐，努力工作，加油加油！姐，挣钱孝敬姐啊，快去吧，快。也不是不知道你姐家在哪儿，过年你不得提了点东西过来？<笑>你可不是那一个姐啊！哦，<笑>是，都是姐，都是姐。然后那个，雷姐一会儿帮我主持啊，把我的词念了。No problem 吗？拜拜拜拜。我们都脱稿了，快去吧，快去吧。嗯。你快走啊！我掰了五六趟了。走吧，我们要继续往下看了呀，走了。哎呀，<笑>可以开始啦。小伙伴们，来吧！啊，怎么讲呢？因为这个也是我，呃，应该我们大家都是第一次这么深入的了解对方，尤其是接近尾声这几天，就好像又重新认识了一下大家，比起第一天的那种印象，会是更加深刻的。呃、爸爸真的很慢热，很慢热。我是觉得他最后那几天的时候，他才。真的打开了自己了，打开释放一点。真的，就挺残酷的。分开的时候是我们最最熟悉的时候。嗯嗯嗯。没有觉得看到现在，其实是越看越有点伤感的吗？是的，是的。就是咱们在冰岛的时候，不是经常开车的时候会放各种各样的音乐吗？嗯。然后我就还会听到，就是我们当时在冰岛听的那些歌单，然后我就觉得音乐特别能带我回到当时回冰岛的感觉，然后所以就很怀念很怀念那段时间。嗯，是的。我这儿你看，我这儿那天还存了一段那个，其实这个当时我就没看到，就是小妹偷瞄了我一眼，那天我丢钱了，丢完钱我很沮丧，然后小妹就想安慰我，然后又不知道该怎么开口，你知道吗？后来她抱着我。能用钱解决的问题都不是问题，姐。我为什么说有的时候我们就是都是主观视角？比如说这点关心我就没看到，但是在镜头里我看到了。就这种小的细节中，虽然我大的方向我知道你们都在帮我，但是呢，有的时候那种不经意的小眼神是非常能触动我的。好在我们有那个摄像机能记录下来哈、嗯，就是你会，要不然你永远，要不然你永远也感受不到。对，我有的时候看特别感动。咱们有，咱们有的时候在风景里，咱们并并不能看到啊哇，我们去了那么美的地方，对吧？你像大姐那天导游的时候，当时那个交的多狼狈啊，你并没有觉得哇那么美。哇，哇，好了吧？完了，快扶一下吧，一个一个来，一个一个来，来。OK， 
。这摄像机记录下来的时候，你会想好值得呀！多亏当时我们能坚持去很多地方。大风起兮，哎呦我去！飞呀 ，no！ 就是天气不好，天气好的话，其实大家可以看得更好一点。对，所以我觉得我们每个每一个就是决定，我们都坚持都是都是对的。好像越难的东西，你越去经历了吧，你的回忆越美好。对，因为它是特别的，挺怀念的哈。说实话，还是有点嗯。小胡刚给我发消息说。让我好好休息，说太憔悴了。他镜头里没敢说，看着好累。他只给你发了，可没有给我们任何人发哟。哦哦，胡言乱语。我一点不憔悴，我要回他。又来了是吧？<笑>好,好好好好。其实我觉得，到了现在这个阶段呢，我们不光得有个人的奖项，应该还有一些组合的奖。网友不是说了吗？我们是七根筷子，随便抽两根出来，组合在一起都是一双。究竟有哪些呢？大家看一下屏幕吧。还给总结嘞。嗯。哎呀。我有。这我这我这是我们的。大姐跟大姐跟我是海澜之家，大姐跟磊磊是杨枝甘露，跟爸爸是八仙过海，跟大哥是一路平安，跟小胡是冰糖葫芦。来，三姐再三姐，三姐快，快来，三姐。三姐跟二姐是心甘情愿上大分这个 CP 是最那个什么的。然后，然后跟安宇是芳心安许，然后跟小胡是一生幸福，一生幸福，我也福福。<笑>你看他，嗯、呃，八八的还有什么？八一百的尾巴，一百尾巴小招是吧？然后跟花里胡哨谁是多巴胡安，最后花里胡哨。那里胡哨，跟机器是热力四射，热力四射，这个就是相机的。招、这、招、个啊、之雨，对，网易结晶蓝，花枝招展，一呼百应也也很著名。嗯，一呼百应。好，翻页了。大姐跟谁的组合？最著名的是一路平安呀、啊，平安呢、啊？大姐跟我呢？对，蒋向明就是一路平安啊！以后出门的时候，大家都会说一路平安呢。最甜蜜，哎，叫什么？得最什么 CP？ 甜蜜有点夸张了，甜蜜有点夸张了。对。后面系安全带不甜蜜啊？那个地系安全带，那个系那个带子的时候，哎呦我天！我觉得他就是给我绑威亚的一个人，哪有哪儿那么多甜蜜？就那个，就那个后面一抱，像那个泰坦尼克兄弟，兄弟差不多呀。最平安奖，大姐，咱就用最后两个字代替，平安。好，可以。其实说实话，大姐和安宇的这个我真的是意想不到的奖吧？咱们在一起玩的时候，真的没有没有没有想到过 ，CP 不就是磕的就是一个莫名其妙吗？哎，对我们，我发现我们所有的交流都很正常自然，但是网友不知道，就是网友很厉害，就是他们磕，就他们就能找到就甜甜的地方，然后磕。我我头一次经历这种事儿，我也觉得挺有意思的。就是一个趣味性嘛，他们愿意看那些更隐藏的东西，去分析那些。我觉得给大家提供这样的一个机会，让大家开心了，然后高兴了，也挺好。嗯，其实我们也开心。有的时候我看他们发的东西，我也嘎嘎乐。我有的时候觉得，<笑>是吧？有意思是吧？啊，还能这样呢？哎，他怎么还能这么说？而且那天咱那视频剪的都很好。对呀、啊啊，那天咱我还说呢。不是，不只是我们给他们带去快乐，他们也给我们带来了快乐。反正给我带了很多快乐。<笑>谢谢大家，<笑>谢谢啊！你们的、你们的每个人的都圈了，各位看，挨个磕，挨个磕。对我真是从来没有看过这么复杂的人物关系的这个。没关系，没关系，对，挺快的，挺快的。嗯，感谢大家，下一页，下一页，下一页。嗯，好，好嘞。然后,然后想聊，嗯，没了，啥没了？这最大的 CP 还没说呢，怎么能没了呢？心甘情愿必须得上啊！心甘情愿必须得是特等奖啊！心甘情愿，小心肝啊，对吧？二姐，这二姐和我的奖盒是最佳情愿奖，对，因为这个也是我意想不到的呀。<笑>撒
咱俩也从来没想过，对不对？咱俩那天说这是不扯证都不行了，我跟你讲，咱俩那天说这家伙这被磕的都真的是。就看的点不一样了、哦，嗯，对，不太之前以前吧，就没上综艺的时候，不太从来都不没有见过，也不太懂。哎呀，冷不丁没有自己磕自己磕上头，嗯、<笑>对啊，自己看自己都感动了。哦天哪，哦,哦好甜呐，让他们俩在一起吧，我真是，好像跳出来给三个人看，嗯，最佳心愿奖，好，三姐和谁的奖项？哎，我的 CP 感还挺强的，你发现没有？这把你给多的呀，是我呢。芭蕾、张馨予、杨枝甘露都有。喜欢你啊！我每一个都挺喜欢的，我喜欢。你看到这个，你看到这人多那个，证明我戏路多宽。我和我可以和女的演戏，我也可以和男的演戏，我也可以和妹妹演戏，我也可以和弟弟演戏。哪里能啊？可男可女的是吗？哪个你不乐意了呀？哎呦天哪！别给我整那戳儿，下一页。<笑>你们俩这段刚才也挺好磕的，<笑>我俩就是这个叫什么风格？欢喜冤家风格。师姐和谁谁谁的组合奖项是是什么？那就跟跟二姐力挽狂澜呀。对，力挽狂澜。叫最佳狂蓝奖，因为秦岚有点狂。<笑>能不能对我尊重点儿？<笑>你能不能尊重前辈？<笑>继续看片吧，我们自己的奖项还没到呢，真精彩呀！姐、啊，咱稍微转一转，那是小胡的词儿，所以他叫我自己的奖项还没到呢。哦，你姐就主打一实在，给啥说啥。那继续看片吧，小胡的奖项还没到呢，稍等片刻，请看 V C 二。根据您在本季《花儿与少年》中的表现，组委会决定颁发给您最佳赛亚指南针奖。这里面是拿响之类的。他的表情刚才又捕捉到了。最佳什么？哎，王宇最佳什么？最佳情绪不稳定奖。哎呦，这可让我唠的，阿宇弟弟，这绝对是开玩笑，这绝对是无心。<笑>我刚才说你燃烧他人呢。那咱俩扯平了。咱俩扯平了，咱俩也是冤家组合。<笑>驾照，驾照，睡，睡不了半点儿。看着眼时间，朋友们，老王出片了。我来弄吧，我们一会儿可能得稍微跑两脚，因为我们已经有点小迟到了。哎呦，这哎呦我天哪！冷静 in the house。Ladies and gentlemen， 你知道吗？我第一次知道这个歌是你唱的，你才知道吗？在我初中的时候，就高中的时候翻唱的歌，我一直不知道这歌是你唱的，那结果是你为我们惊呆我。看王宇同学现在就是一个萌发发，真的。啊，啊哟 ，OK。Hello， 可以可以。一不小心这个音乐圈也让你闯进去了。哎呀，真是。对。来。哦，原来我那我那个是你写的呀，雷姐。嘿，我的字还是可以的啊，但你的字最好看。哎呦，真漂亮！白天开车，晚上喝。白天开车，晚上喝。赵少云的脸通红。晚上喝。太难了，这啥歌真不好看。啥事儿别往心里搁。唠完中科，唠西科。啥事儿别往别往心里搁。这个可以。哎呦，是不是挺满意的？那天那天巨满，那个颁奖词老满意了。颁奖词如下，老满意了。啊，王哥，老王哥，当完翻译当的哥，白天导航，晚上喝。这妹妹奉献的中科，唠西科，这我都说啥事儿别往
、心理歌、唇膏、牙线和面膜，七个标兵奔北坡。没你姐们往哪儿搁？你是最好的老王哥，老王哥。咱真的就不上春晚，可惜了，咱姐。这个演小品绝对绝了、嗯，可以。哎呀，嗯，这个嘞，拐杖。对，嗯、我画的、嗯，是因为我觉得你帮了我很多，就是出门在外感谢弟弟，然后也帮了大家很多，嗯、好像没有你，我们就没有办法行走的样子。<笑>有点憋不住喽，我先给你拿回去、哎，你可以发表你的获奖感言了。好的，我看他现在就嘚嘚嗖嗖了。其实，我想在我开始之前给大家看个我准备的小惊喜哦，就是我们那个，我们也即将要结束了，想给大家看一下，在我眼里的你们。嗯，对。哦，这就是那个视频是吗？你要讲，我就忘了，这正经的感性的事你准备说明白，来做个招呼。哎，我想起那天安宇，咱俩见面的时候，咱俩参加一起参加活动。嗯。突然有点帅，我都有点认不出来了。王哥，你太厉害了，你好会拍，好会剪。在你眼里也太酷了吧，很帅。<笑>就是这个是在我的视角里的大家，其实我有拍东西。看的一个视频，把大家伙儿都搞哭了。感觉到没有以前那么爱说话。<笑>就其实是我，我真的是要当导游的时候，我才会突然一下子想说，我得负起责任。但可能克罗和冰岛的我会像是更真实的我，不知道说啥了，反正就是。很高兴，很高兴认识大家。你是最棒的王哥，最棒的老王哥。其实那个时候你是不是也很激动的？嗯，是吧？老王啊，快过年了，哥哥姐姐，哥哥姐姐，你也别忘了啊啊！写百家地址发给你啊，那个购物车啥的。我登门拜访。哎，太难了。嗯、太嚣张了,了。这一家爬山虎姐，然后这只草，姐跟你解释一下为什么画这个，哦、因为姐姐觉得你是最小的，但是你一直像那个小草小树一样，无论经历什么压迫都都能 grow up， 呃，顽强生长。这也是为什么给你取爬山虎的原因，永远向上。嗯，加油。你年纪小小，但是你很温暖，而且你的温度很恒定，情绪也很稳定。Do you need help? OK。蓝姐，你把那行程发我，我沟通车。你们饿不饿？我们不饿，你饿不饿？我倒是，我确实是不,不要担心，我们就 free 一点就好了，先放轻松，好吗？好吧。姐，别操心了，你都难受了。这是我们，然后就希望我们大家。开心心，快快乐乐，友谊长存，回北京那个去二姐家干饭，然后大姐带酒，好，就这样，完事儿。安排的明明白白，就定定死了，到我了。然后小胡，开始操什么一会儿。哎呦，我怎么怎么开始紧张了呀？真的是会紧张，紧张啊、为什么会紧张呢？演戏都不紧张，上这儿来紧张，心脏突突的。好，根据胡先煦男士在本季《花儿与少年》的表现，组委会决定颁发给您最佳绅士奖。你最想要的，我最想要的，我想的，深得你心吗？我的目标是做一个绅士。又可爱又可爱。姐。你别使劲用嗓子，你要是想说啥，你不行，我在你旁边，我听完我再喊给他们。真的很暖呢、啊，对，很暖，很暖，很暖，小胡。好嘞。嗯，没事，咱俩磨合一下不就知道了？行，你不怪我就行。我怪你啥呀？<笑>你不也头一回来吗？<笑>但是确实得买一点，因为安宇完全吃不了海产。嗯，对。没事，别害怕，这不上海了吗？
没关系，又活了一天，已经很棒了。我还记得最早的时候，结束咱们是不是说过，只要能活着回来就行？你真要笑死我了！还好有你啊，真的。有事找胡师傅来。妈、哎、呀，胡师傅还可以，漂亮，帅了啊，帅了！梦想成真，好开心啊！哦，这个奖太好了，这个画的好好啊，这个身是雷姐画的啊。嗯。你怎么那么聪明？我怎么都猜不到。这个是我脑子天马行空，这你画的吧？嗯。这个猪是肯定的，阿宇画。他老说我睡不醒啊。哎呦，哎呦，这你俩好磕啊，你俩。哎呦呦，你俩这是摸头杀。这闹钟也是你画的。这个。那这个那这个床不会是大姐画的吧？嗯，大姐你为啥给我画个床？因为我觉得你每天都睡不够，就想给你一张床让你好好睡。真的被我猜中了。<笑>他们刚才 P D 问我，哎，你觉得他们会给你什么？我说不会是最爱睡觉奖吧？<笑>太爱睡觉了。嗯、啊，谢谢大家，谢谢大家，感谢。主要是太累了，每天三四个小时。那个，首先特别。首先特别感谢大家对我这个一路的照顾，我就想最真诚的表达，就是我真的特别特别开心认识你们每一个人，然后很开心跟你们在一块玩，然后因为大家每一个人的这个安排，然后让我做了很多我生命中的第一次，我第一次海钓成功，钓上来一条大鱼。Oh my god！ 看我这个鱼，好大！啊！哎哎。哇哇哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！而且我觉得和家人去和和很熟悉的朋友去感觉朋友也不一样。这一趟有很多回忆，我都会记很久很久。然后，也谢谢大家愿意一直包容我的这些奇思妙想的一些怪想法，然后很珍惜和你们在一块这段时间，很舍不得，然后很想再跟你们在一块出来玩。嗯，都多余了，谢谢大家，爱你，爱你，谢谢。亲爱的们。见了吗？见了吗？呀妈！你们知道咱们东北漠河有极光吗？是吗？知道。在沙漠河看极光。有吧？租辆车。东北文旅。东北文旅团。咱现在得好好宣传一下咱大东北。那个咱东北多火呀、啊！现在。大东北值得。值得呀。咱那大东北的烤串儿，大东北的烤肉、冷面。这种大饼哦，鹤岗小串儿，我有机会一定要请你们吃，开，我觉得是全国第一。你别说那空话，都落到实处。去呀、啊，鹤岗欢迎你们，随时去，随时吃，太好吃了，是我吃过最香的。嗯嗯嗯，哎呀妈，你们要吐！这怎么会说说完了以后紧接着就是？这怎么说？你咋了？马上就要进入下一个组了，我们也想到咱们这趟旅程会有这种感觉，嗯，会有点觉得啊，明天我们就不能再开这趟车、哦，大家一起出去了。哎呦，这个跟摸儿子似的，你看看，像我们这种不熟悉的朋友在旅行中还能成为朋友，我觉得是真的是很很好，很值得珍惜的。人说我上我上个节目儿女双全。因为之前老有一个段子。直到最后，一打开是一个空盒子，说你能走到这，你身边的那些人就都是空的。所以不一定所有的事都是结局，但是相遇就一定有它的道理。永远不要忘记，我们七个人在这二十三天有的这些回忆。来，我们先把照片。
，咱们家挺感人。天哪，他倒放，好过分啊！他现在走路姿势一模一样。哎，选择了啥方式呢？骑自行车。我也骑自行车。Hello。啊 ，Hello。哎，你好，你好。Hello, hello.。在哪儿啊？啊，他们知道地址，太好了。哎，田兰姐送你一个礼物。亲爱的。我们是不是可以加一下大家微信啊？我们要不拉个群呢？哎哎，我们这个群聊叫什么呢？我们就叫北斗七星。哇、哎，北斗七星挺好的，叫他们。名起的好。老王哥有水平，北斗七星，你这一没了吗？哎，好好的，非得要搞那么一下干嘛呢？对，不完了，我这又来一下子。这个倒放很要命，这个倒放。如果时光能倒流呢？嗯、如果是，是不是有这歌啊？时光能倒流。出来，你不要唱了，哎呀，真精彩呀、啊！<笑>跳舞我也不让不让跳，唱歌也不让跳。那不行，你舞跳天花板。<笑><笑><笑>美好的时光总是过得那么的快，马上就要结束呗。<笑>又想去旅游了。嗯，好吧。去哪儿啊？第六季，六季，超哥进来吧，第六季出发啦。<笑>那再出发了、啊，哎呦，超哥来了，出发了 ，Hello， 超哥，好久不见，超哥,超哥,超哥你可怕走，超哥，你的脸怎么那么肉？我说话说话，看到了看到了，哎，就介绍一下我们那个《花儿与少年思路记》的总导演李超。<笑>哎呦，超哥现在可有名了，还用我们介绍？大家都知道超哥是谁？没有，因为因为我刚刚也是也是，就那天看完之后，然后跟后期讲，我要一个这样的感觉，就是我要所有的都倒放过去。啊、哦，原来是你想的这个点子，算你狠啊！<笑>因为最后那个点就是，我希望我我不想收在再见，对我希望我希望收在你好。
就是我们不说再见，我们就永远不需要去讲再见这个事情。真有想法，超哥，怪不得你成功呢，可以吧？很感人，那一下真是整的有点受不了。给我整沉默了，<笑>给我。<笑>我抽空，我抽空喝中药啊。对，我的那个药，中药给我拿来，快去给我热一下。<笑>大家结束节目了，身体还是依然不好。<笑>还是脆皮包上团，又回到了最开始的那个状态了。依然是脆皮。对，那边等着你。我这，赵哥，老师。哎，抱歉啊，我那个那边实在等不了了，我等太晚了，他们我得把我那个尾给收了啊。你们先说，回头我们一起说啊。好嘞，好嘞，好嘞。啊，去吧，加油，拜拜 ，everybody， 加油，回头见。哎、拜拜姐，拜拜拜拜拜拜。超哥，你跟大家说一下你对这趟旅行的感慨吧。作为总导演，一直在幕后，你现在出镜了，我们不能放过这个机会。我这一趟其实最大的感触还是更多的，其实是一个呃惊喜跟收获，就是从从最开始，呃，做所有的策划的这个部分。然后希望是给到大家一个更大的一个更自由的一个空间。然后其实这一季我们，呃，还是拍的比较艰难的啊。我们有那么现在给我们诉苦了是吧？现在没有没有没有，给你一个机会好好说。就刚刚那一下，然后所有的回忆，然后全部上来那一下，就对我我现在情绪稍微让我平复一下。<笑>确实是因为我们其实我后来才知道，就是我们到沙特的时候，好多地方其实是开始不让我们进的，嗯，就是完全以前协调好的都不让都不让去拍。然后到克罗地亚的时候，就是那个时候是连续报道是也不是多少天有雨，是吧，超哥？结果我们到那的时候，每天他们提心吊胆说，如果下雨了的话怎么办？这个行程，结果就我们没有赶上雨。对，唯独就是到冰岛的时候，可能就是大家会辛苦一点，然后因为环境可能会差一点，但是也是，反正最后一站了就拼了。制片部门确实是挺难的，因为冰岛酒店什么的都特别难定嘛，嗯，然后所有的地方又都是那种离的距离又都很远，也就确实很辛苦，没我们想象中那么容易啦。这次我觉得就是让我让我收获最大的就是我觉得每一个人都给了我不同的惊喜，然后那最后让观众觉得说，呃，北斗七星它成为了一个这样的一个符号，也是因为就是我们缺一不可，就每个人在这个当中他都有他自己最关键的那个部分，这是我让我觉得特别感动的。优秀。对，可以，大家每个人都讲一下嘛。安宇，安宇讲一下。嗯，我一直就是有一个点，我我到现在一直记在心里，就是我们很努力的要去追到一样东西的时候，我们就经常会失败。但是有的时候我们没有刻意要去做什么的时候，好像它突然就出来了。就像我们追极光，我们去看星星什么的。我现在也记着这件事情，所以现在我我就自己的心态也有很大的变化。就包括我在剧组，我在跟朋友们的相处，我都不会再很刻意的去追逐一些。我觉得，我本来觉得一定要去实现或者怎么样，我就觉得随随遇而安，任其自然发展就好了。我觉得这个是这个节目里带给我很多的东西。嗯，当然最后节目播出的效果也大家都觉得很不错，我也觉得这个是，呃。超哥，你值得的，然后也是我们大家一起一起的努力。我觉得一切都完美，就是恰到好处。所以就希望，如果有机会的话，在第六季，好吧，<笑>凑一凑时间啊，如果能行的话。因为其实对于我来讲，我其实觉得就是，我也希望就是我有我有这样的一个想法。就是
，导演是这个事儿，我们现在在这儿说是这段是播的还是不播的？啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。我们的背。晴朗，出发去山顶晒月光。春天的列车就快要过站，你能不能快一点点赶上？白色的鸽子，柔软的海浪，甜蜜的说世界。感谢独家社交媒体平台微博，上微博关注新浪娱乐微博综艺新浪综艺，了解更多节目相关资讯。上微博搜索“花儿与少年”，参与花少惊喜互动，解锁更多节目惊喜。上微博关注“花儿与少年”官微，参与节目话题讨论，和花少团一起研学思路之旅。感谢首席合作新闻媒体新浪新闻、深度短视频互动平台抖音、战略移动资讯平台网易新闻、网易娱乐、网易谈新社、深度短视频合作平台快手、内容。合作平台小红书，特别合作航机媒体云端杂志，城市商业综合体合作伙伴万达广场，城市地标裸眼三 D 大屏合作伙伴长沙之星国金裸眼三 D 大屏，成都兰博基尼中心地标大屏，杭州数字双目裸眼三 D 大屏，潮流引力场大悦城特别合作，百度网盘 WiFi 万能钥匙，讯飞输入法，湖南天虹检票集团。那今天就结束啦。这个是不是就正正片就全部结束了？就这,个这个就是我们正片的最后一趴内容了。吼、哦，哥，你的表情、啊哎！这节目就要收官了，突然发现下周开始就没有花哨看了。我记得上一次看干的时候、哦，我们还在结尾提醒大家，每周三中午记得看花哨。这以后大家周三看啥呀？哎。那话说到这儿，也跟观众朋友们预告一下，二月七号本一季的花少全新环节“心跳问答”六六 v 一就会上线了。那可真是太刺激了！完完全全的真心话，甚至有一点点大冒险，记得准时收看呀！不整太伤感啊！农历新年马上就要到了，我们给大家送上新年祝福吧！拜年了啊，龙年大吉！龙年如意，龙光焕发，新年快乐！那在下次相聚之前，我们不说再见，因为我相信我们很快没准就再见了呢。希望我们能够早日相聚，为了更好的再见，再见啦！拜拜，陆姐、兰姐，拜拜，拜拜，拜拜，大姐、安宇、小妹。来了，姐妹们，搞起来了！最后一天，怎么可能轻易放过你们？六对一，真心话大冒险呢，这不是？听说你开始的时候很害怕我呀？对。你觉得最崩溃的瞬间是什么？说实话吗？做导游的时候觉得我们满意吗？五位姐姐中，你最想了解和相处的人是谁？下一个问题。<笑><笑>我在这里问这个问题真的很致命。不行吧？这个问题你要回答的。最想接着了解的人是。不对啊，我不知道。雨欣结束，你觉得哪个姐姐最难搞？报我身份证号呗。辛芷蕾是一个很优秀的人，你在她身上学到了什么？热巴姐跟辛芷蕾姐，你更喜欢谁？让我去死是吗？哼，我什么都没说呀。热巴和辛芷蕾，你更喜欢谁？你更喜欢谁？你更喜欢谁？谁谁？